హాయ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు మీ కోసం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ సో మా ఛానల్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి మేము ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ సిలబస్ని మేము అండ్ సబ్జెక్ట్ మేము మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈరోజు మీకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో జరిగే పారామెడికల్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ని అంటే ఎలా రాయాలి చాలామందికి తెలియదు భయపడుతూ ఉంటారు అయితే దాంట్లో పారామెడికల్ కోర్స్ దాదాపుగా ట్వంటీ టూ కోర్సెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో డిఎంఐటి అనే ఒక కోర్స్ ఉంటుంది డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ దానికి రిలేటెడ్ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను సో చాలామంది ఈ స్టూడెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి వర్క్ వచ్చు చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడో అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట ఏం రాయాలి ఏంటో అర్థం కాక టెన్షన్ పడుతూ ఉంటుంది అలాంటి వారి కోసం ఒక వీడియో సింపుల్గా ఏం లేదండి ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అదే క్లియర్గా నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు రాస్తే ఎవరికైనా మార్క్స్ ఇస్తారు అయితే దీంట్లో అంటే ఒకటి భయం ఏంటంటే దీది రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అంటేనే ఒక టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇది మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో టఫెస్ట్ కాబట్టి మేము రాస్తామో లేదో నాలెడ్జ్ ఉందో లేదా వర్క్ చేస్తున్నామంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టే మీకు కాకపోతే భయపడకుండా నీట్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం రాస్తే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎలా అంటే పేపర్లో ఈ దాంట్లో ఏంటంటే డిఎంఐలో అయితే బేసికల్గా టూ ఇయర్స్ కలిపి వన్ టైం ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దీంట్లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ అని మూడు పేపర్లు ఉంటాయి తీరి అని ఒక ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది అయితే ప్రాక్టికల్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాక్టికల్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అంటే పేపర్ వన్లో వచ్చేసి ఎక్స్రే అని అనటమీ ఉంటుంది అండ్ పేపర్ త్రీలో టూలో వచ్చేసి అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ సిటీ స్కాన్ ఉంటుంది కలర్ డాక్టర్ సిటీ స్కాన్ ఉంటుంది తర్వాత పేపర్ త్రీలో ఎంఆర్ఐ అండ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రాక్టికల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మూడు పేపర్లకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్లు ఇస్తారు అనమాట హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వైవాకు ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఒక ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఒక ఏమో పార్ట్ ఒక ఏదైనా పార్ట్ ఇస్తారు ఆ పార్ట్కి ఆన్సర్ రాయమంటారు రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఆ రెండు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి సరిపోతుంది ఇలా ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ దేని నుంచి అయినా ఇయ్యచ్చు ఎక్స్రే నుంచి అల్ట్రాసౌండ్ నుంచి సిటీ స్కాన్ నుంచి ఎంఆర్ఐ నుంచి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అయితే ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ ఇచ్చి దానికి ఎక్స్రే కానీ లేదంటే ఏదో ఒకటి ఎంఆర్ఐ కానీ ఏదైనా ప్రొసీజర్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు రాసి తీసుకొని రమ్మంటారా అది రాసేసి దాన్ని ఎలా తీసినామని రాయాలి రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్క రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసేస్తే అది ఈచ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే టూ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇది ఒక వ్యూ ఇస్తారు ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్కి ఫైవ్ అండ్ వైవ్ అయితే ట్వంటీ ఇలా టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది పేపర్ అది తీ మామూలు ప్రాక్టికల్ అయితే తీరి తీరిలో ఏముంటుందంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పేపర్ వన్ అనేది టోటల్లీ ఎక్స్రే ఎక్స్రే రిలేటెడ్ ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఇప్పుడు కొన్ని చూపించ చూపించబడి బేసిక్గా చెప్తాను ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది సరే చూడండి అంటే అన్నీ నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వీలు కాదు కాబట్టి ఎలా అంటే అంటే ఏంటి అసలు పేపర్ వన్లో ఏముంటుంది మనం ఎలా రాయాలి అనేది ఈరోజు చెప్తున్నాను ఎలా అంటే ఇగో దీంట్లో పేపర్ వన్లో మొత్తం టోటల్ ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రే రిలేటెడ్ ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఎక్స్రే ప్రొసీజర్ అండ్ భీమ్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ అండ్ క్యాసెట్స్ హ్యాంగర్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ ఫిలిం స్ట్రక్చర్స్ ప్రాసెసింగ్ ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ ఇప్పుడైతే డిజిటల్ ఆల్ డిజిటల్స్ అయిపోయినాయి కానీ ఇంతకుముందు డిజిటల్స్ లేకుండే ఓన్లీ మాన్యువల్ ప్రాసెసే ఉండే అనమాట సో ఈ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ నేను ఒక రేడియాలకి రిలేటెడ్ ఒక బుక్ తయారు చేశాను అది మార్కెట్లో రాబో త్వరలో రాబోతుంది సో ఇప్పుడు రేడియోగ్రఫీ టెక్స్ట్ బుక్ అని చెప్పి ఇది నేను తయారు చేసిన బుక్ ఇది అయితే దీంట్లో మీకు చూడండి బేసిక్గా ఎక్స్ట్రాక్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది మరి హిస్టరీ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫీ హిస్టరీ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫీ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు ఎవరు కనుగొన్నారు ఎప్పుడు కనుగొన్నారు అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు విలహం రాంజన్ కనుగొన్నారని చెప్పి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సో దానికి గురించి నేను ఇంట్రాక్స్ ఇచ్చి మరి అంత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది కొంచెం అతని గురించి చదువుకోవడం అంటే మనకి ఎక్స్ట్రెన్ కనుగొన్న అతను రాంజన్ కాబట్టి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం బెస్ట్ అనమాట ఓకే తర్వాత రేడియోగ్రఫీ ఫిజిక్స్ ఈ రేడియోగ్రఫీ ఫిజిక్స్ ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం ఉంటుంది సో మీకు ఇది డీటెయిల్గా చదువుకోండి మీకు
ఇక్కడ చూడండి మీరు తెలంగాణ పారామెడికల్ బోర్డులో క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఇది రెడియోగ్రాఫ్లో ఇది డా డిఆర్ఏ అయినా అంటే మామూలుగా డిఆర్జి కానీ ఎం డిఎంఐటి కానీ ఫస్ట్ పేపర్ అయితే కామన్ ఇదే ఇలాగే ఉంటుంది సో డిఆర్జి వాళ్ళకి కూడా ఇదే అంటే డిఆర్జి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సిఆర్ఏకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట అంటే సిఆర్ఏ ఉన్న ప్రదేశంలో ఇది పెట్టారు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకి సిఆర్ఏ అంటే వన్ ఇయర్ కోర్స్ కాబట్టి తీసేసి డిప్లొమా పెట్టారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అనమాట అట్లా డిఆర్ఏకి అంటే డిఆర్జిఏకి డిఎంఐటికి డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు రెండు ఈక్వల్ రెండు డిప్లొమా టూ ఇయర్సే దాంట్లో సిటీ ఎంఆర్ఐ నేర్చుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా సిటీ ఎంఆర్ఐ నేర్చుకోవచ్చు అంటే కొందరికి ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే డిఆర్జి అంటే సిఆర్ఏ కదా మరి సిటీ ఉండదు ఎంఆర్ఐ ఉండదు కదా అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ కాకపోతే ఆ కోర్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే ఇప్పుడు సిఆర్ఏ తీసేశారు సిఆర్ఏ తీసేశారంటే సిఆర్ఏ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే డా ఇంత ముందు పాత పద్ధతులు ఎలా అంటే డార్క్ రూమ్ మాన్యువల్ ఉండే డార్క్ రూమ్కి ఒకడు ఉంటాడు తర్వాత రేడియోగ్రాఫర్ ఒకడు ఉంటాడు సో దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాడు కాబట్టి దానికి డిఆర్జిఏ అంటే సిఆర్ఏ డిఆర్ఏ అని చెప్పి అట్లా పెట్టారు అయితే ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఈ డిఆర్ డిఆర్జిఏ టిఎంఐటి రెండు ఈక్వల్ అనమాట ఇద్దరు డిప్లొమా కాబట్టి టూ ఇయర్స్ చేస్తారు కాబట్టి అన్ని సిటీ ఎంఆర్ఐ అన్ని ఈక్వల్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరు నేర్చుకోవచ్చు సో పేపర్ వన్ పేపర్ వన్లో వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సింపుల్గా నేను చూపిస్తున్నాను ఒక ఎలా అంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్లో మీరు టెన్ రాయాలి ట్వెల్వ్లో టెన్ రాయాలి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు టెన్ రాయాలి అనమాట టెన్లో ఈచ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎనిమిది మార్కులు ఉంటుంది అంటే టెన్ ఎయిట్ ఆడితే ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే ఈ మిగతా ట్వంటీ మార్క్స్ ఏదైతే ఉంటాయి ఇవి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరి ఎవరైతే ఏ కాలేజ్ ఉంటే ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ట్వంటీ మార్క్స్ అక్కడ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎంత రాస్తే ఎంత ఇస్తారు అనమాట అంటే ఎయిటీ మార్క్స్కి మనం ఎగ్జామ్స్ వేయాలి పేపర్ వన్లో పేపర్ వన్ కానీ పేపర్ టూ కానీ సేమ్ ఉంటుంది తర్వాత మీరు చూస్తే ఇక్కడ రైట్ నోట్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎమ్యుల్షన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ సైకిల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫిక్సింగ్ అండ్ వాషింగ్ లిస్ట్ లిస్ట్ ద ఫీలింగ్ యూజ్ ద స్పెషల్ ప్రొసీజర్ అండ్ రైట్ ఏ డీటెయిల్ అబౌట్ ద అండ్ ఐ సెన్సిటింగ్ తర్వాత వైట్ స్టార్ట్ ఏ నోట్ అండ్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్ ద వైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ వైట్ స్టార్ట్ నోట్ అండ్ ఓల్లా అండ్ రేడియోగ్రాఫీ ఐసోటోప్స్ తర్వాత వైట్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ట్యాంక్ ప్రాసెస్ అండ్ ద డిస్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ అండ్ ఫిక్సింగ్ అండ్ వైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిసిమెంట్రీ అండ్ వైట్ ఇట్స్ అడ్వాన్స్ అండ్ యూజెస్ వాట్ ద Uh, what are the constituent of x-ray developers and write the features and purpose of x-ray cassettes ila so meer itla ila untundi deentlo maamulu anni related x-ray related anamata question ila untundi so note photographic emulsion ante maamulu ga photographic structure lo oka three layers untund anamata aa layer kunchi ikkada explain cheyali adi ela anedi ippudu nenu ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు దాంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తాను సో ఇలా ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది అంటే ఇది పేపర్ వన్ ఇది అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది కొన్నేమో వేరే వేరే విధంగా అడుగుతారు అనమాట అంటే రేటో గ్రేట్ ఆర్జీ కానీ అంటే ఈ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ రాస్తాడు కొన్ని ఏమో డార్క్ రూమ్ గురించి అడగచ్చు ఫిలిం స్ట్రక్చర్ గురించి అడగచ్చు లేదంటే ఇలా ఇది దేని గురించి అయినా అడగచ్చు స్పెషల్ ప్రొసీజర్లో అయ్యి అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటారు దాన్ని ఇన్వెస్టి ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఐ ఐవిపి ఆర్జియు ఎంసీఈజీ తర్వాత బేరియం మిల్స్ స్వాలో ఇలాంటివి ఉంటుంది దాంట్లో ఏమైనా ఇవ్వచ్చు అది కాకుండా మళ్ళీ వ్యూస్ ఇస్తారు కొన్ని అంటే ఏదన్నా అబ్డామిని ఇవ్వచ్చు చెస్ట్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఆక్సిజన్ పటేల్ అవి వేసి ఇవ్వచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు లేదంటే డార్క్ రూమ్ డార్క్ రూమ్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వచ్చు ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు ఇట్లా స్కల్ ఇవ్వచ్చు సో ఇలా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు దాన్ని బేసికల్గా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమి ఇచ్చినా అంటే డార్క్ రూమ్ రిలేటెడ్ వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే డార్క్ రూమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం పాయింట్లో రాయాలి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది అది కాకుండా ఏదన్నా వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం కామన్గా ఏదైనా సరే ఫస్ట్ నేను మీకు ఎక్స్రే ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్తాను ఇవి ఇలా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్రే అంటే ఫ్లోరోస్కోపీలో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి చదవని ప్రతి నేను చెప్పాలంటే కష్టం సో మీకు ఇక్కడ ఫ్యూజ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు మీరు తర్వాత రెండు ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే 
ఫర్ ఫర్ వన్ మినిట్ జస్ట్ వన్ మినిట్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు